saber qué hace esta mujer aquí. Quiero proponerte un negocio. ¿Qué tipo de negocio me quieres proponer? Ustedes me dan todo su dinero y yo se los lavo. Sí, me gusta leer. Parece muy bien que trabajes para mí. Tengo información de que Omar Terán está aquí. Dígale que salga. ¿Qué estás esperando para largarte antes de que te corran a patadas? Necesito que desaparezcas a la periodista Carlos Cate. Dígame, ¿qué tanto quiere que le haga? Me vi con el Chema Venegas. Quiere una alianza con nosotros para acabar con el cabo. ¿Qué dicen? A ver, como que no estoy entendiendo tu preguntita, hermanita. ¿Cómo que qué dicen? ¿Tú lo debiste haber mandado a la chica? ¿no? Pues no, no lo hice. No, pues ya me di cuenta. ¿Qué no se supone que ese cabrón hizo la vida de cuadritos? Mira, Ismael, yo ya no soy la misma de antes y no le tengo miedo a ese c Y lo hice porque no pensé en mí ni en mi odio hacia él. Pensé en nosotros y en el negocio. Y se me hizo una estrategia sensata. Unir fuerzas para sacar a los colombianos de México. Pues a mí me parece muy buena idea, prima. ¿Y dónde lo viste acá? Cuando Javi y Leo estaban yéndose, su avión estaba aterrizando. Ahí nos encontramos y nos fuimos a hablar a su casa. A ver, espérate, no, no entiendo. No que te llevabas mal con él. ¿Por qué hablaron? Porque es el padre de mi hijo. Y sabe perfectamente que Leo se está quedando con nosotros. Bueno, ¿y se lo confirmaste? <ríe> no hubo necesidad. Como tampoco tuve que decirle que a mi papá le pasa algo porque lo intuye. ¿Para eso tenía que meterse en su casa? Había temas que tratar. Y no lo podíamos hacer en frente de todo el mundo. Es el Chema Venegas. No lo iba a llevar a la casa porque tampoco me interesa que sepa dónde estamos. ¿Qué pasa, ching madre? A ver, me van a hacer sentir como si hubiera hecho algo malo. Porque yo no siento que hice nada malo. ¿Por qué se quedan callados? Respóndanme, ¿por qué no me dices algo tú, Javier? Que me ves con esa cara de reproche. ¿A qué me pregunta a mí? Si nunca lo hace. Siempre toma sus decisiones por su lado, ¿no? Pregúntele a ellos. Yo no tengo nada que hablar. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Está mal Aurelio? No, no es eso. Es que está registrando actividad cerebral. ¿Mm? ¿Qué pasó? Te quedas callada, pues me asusta. Es que cuando empiezan a presentar cuadros de descontrol y se comienzan a impacientar así como lo acabas de ver, podría ser que estuviera saliendo del estado de coma. Pero pst, eso es bueno, ¿no? En todos los casos, Rayo. Pero hay que confiar en que todo va a salir bien. ¿Qué vamos a ganar nosotros con esta alianza con el Chema o qué? Tenemos que deshacernos del cabo Ismael, aniquilarlo. Mira cómo nos tiene a todos, desperdigados, huyendo. A mi papá en coma. Pues yo creo que aquí la rutila tiene toda la razón. Pues a ver, ¿en qué nos va a perjudicar? Pues en nada. Yo no le veo el problema, prima. No es por siempre. Es solamente para este objetivo. Y es más, eso que dijiste de aniquilarlo, pues la verdad me gustó mucho. Yo creo que ya hay que acabar con el cabo este de una buena vez. Que los hijos de la chingada, los colombianos también, pues no nos sigan viendo la cara de p... a todos, ¿no? Javi, ¿qué piensas? Ustedes saben que yo estoy de su lado. Lo que ustedes decían, yo los apoyo. Ahora, si quieren que hable del pariente ese del Chema, la verdad prefiero no hacerlo. No es pariente, Javi. Solo es el padre de mi hijo. Bueno, Rutila, ¿qué te dijo? ¿Qué quiere? Nos quiere ver. Pues de una vez, ¿no? Vamos a toparlo, el vato, a ver con qué sale o qué. No, yo creo que tenemos que pensarlo. Ahora mi cabeza está con los colombianos que están aquí. Tenemos que dar una elección al cabo. Tal vez no ahora, pero voy a hacerlo pagar por todo lo que está haciendo Rosales, ¿eh? ¿Y a mí por qué? Está obstruyendo la justicia. Ah, sí. A ver, Castillo, no vengas con que vienes muy informado porque soy abogado. Así que no vengas a amenazarme, Castillo. Porque si sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad? Terán es un criminal. Y tú eres su cómplice. ¿Dónde está Mayra? 
¿Desde cuándo acá me tuteas? No sé qué piensas de mí, Castillo, pero a mí me respetas. Se ganaría todo mi respeto si usted me entrega a ese delincuente. Pero no lo creo. Usted se hundiría con él. ¿Dónde está Mayra? No sé. Mira, Castillo, si tienes problemas con tu pareja, ve y resuélvelos a donde debes. ¿Qué estás esperando para largarte? ¿O quieres que llame a los policías estatales? Si sabes perfectamente de qué lado estarían, ¿no? Y bueno, ya no sé qué estás haciendo aquí. Si sabes lo que estás haciendo, estás cometiendo un delito. Allanamiento de morada. ¿Y sabes qué? Si a mí me da la gana, ahorita te puedo dar un plomazo. ¿Y sabes que contaría como defensa propia? ¿Eh? Así que, ¿qué estás esperando para largarte? Me tienes hasta la madre, Castillo. Te voy a joder, Rosales. Y a tu amiguito también, ¿eh? O para decirlo como a usted le gusta, señor gobernador. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llevarlo a la cárcel. A usted y al delincuente de Omar Terán. ¿Sabes qué? Estás bien enfermo, Castillo. Vámonos a la chica. Vámonos, vámonos todos de aquí. Vámonos a la chica. ¡Ole! Por favor, señores. Por favor. Adelante. Acompáñalos a la puerta, ¿sí? Sí, señor. <risa> vamos. Hay realidades que nos rebasan, y créanme, me gustaría que este programa no hubiera sido necesario. Pero al igual que ustedes, a mí, México, me duele. Este noticiero venía advirtiendo sobre la terrible gestión de Omar Terán. Y desgraciadamente hoy esas advertencias son una realidad inexorable. Nuestras líneas telefónicas continuarán abiertas. Si tiene cualquier información del ahora fugitivo expresidente Omar Terán, estamos para escucharle. Esto es Uscate y Noticias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Salud, señor Oscate y muy bien hecho. Buscamos línea directa con la Secretaría de Seguridad y Bernardo Castillo por si puede pasar algo. No, no, no. no. ¿Te lo comunico? No, 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 no. Ni él ni Colón estaban de acuerdo con que diéramos esta noticia. Tienen miedo de que la opinión pública pueda tergiversarse y terminen favoreciendo a Terán. ¿Quieren salvar a Terán? Espérame, es recana. Nora, ¿cómo estás? ¿Satisfecha? Muy bien, muy bien. Me gusta. Muchísimo. Mira, Carla, estoy en el bar del hotel. ¿Te acercas y afinamos estrategias? Mm, ¿Qué te parece si mejor te llevo a un lugar un poco más mexicano? Digo, para que conozcas y salgas de esos hoteles agringados que te gustan. Me cambio de ropa y voy por ti, ¿te parece? Muy bien. Aquí te espero. Chao. Buenísimo, ¿eh? Yo aquí salvándote el pellejo y tú te... Estás muy mal, Omar. Animal, no me puedes interrumpir así. Pues estoy... Tratando, estoy tratando un asunto importante, imbécil. ¿Tú qué ves, zorra? Vámonos, la ch... Te me cambias allá afuera. Vámonos. Vale, ¿qué te pasa? Estás muy histeriquita, estás celosita, nena. Omar, acaba de venir Castillo, ¿eh? Con una orden de aprehensión en tu contra. ¿Por qué? Me quiso marear con un papelito chafa. ¿Qué, qué pasó? Pues nada. ¿Qué crees tú? Estás libre, ¿no? Lo mandé a la chica. Vaya. Muy bien. Ya estás aprendiendo a mandar. Ay, mi co... Órale, órale, búrlate. <risa> Esto es algo serio, Mara. ¿Sabes qué? Me preguntó por Mayra. ¿Cómo ves? ¿Qué le dijiste? Pues nada, la verdad. Le dije que, que la habíamos matado y que la habíamos envuelto en una alfombra. <risa> Obviamente no, pero... ¿Qué le voy a decir? Omar, yo que tuve que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque este pedo... Ya sabe que estás aquí. Te está casando, güey. ¿Tú le aceptaste que estoy aquí, c Claro que no, Omar. <risa> Pero estoy seguro que ese p naco nos va a estar vigilando allá afuera con sus p perros. Así que ve pensando, ¿m? A ver qué se te ocurre. A ver qué vamos a hacer para salir de esta. ¿Me entendiste?
Conozco a Nora. Sabía que no se iba a aguantar. Tenía que dar a conocer lo del expediente. No te hagas, Joe. Yo sé que estás de acuerdo con lo que ella hizo. La justicia mexicana tiene que reaccionar si es que se atreven. Mira, yo no voy a caer en otra discusión contigo. Yo conozco bien a mi país, aunque se hagan de la vista gorda. Aquí las cosas son, no sé, distintas, menos frías, más pasionales. Y deberías de hablarle a Requena. Es muy posible que salte un defensor de Terán y quiera cobrársela. Colón. Colón, aquí Castillo. Este es lo que hizo Uzcategui. Soltó toda la sopa de Terán. ¿Estás en la calle? ¿Cómo ves las reacciones? No, no, no he visto nada. Vengo saliendo del penthouse de Rosales. Estoy seguro de que Terán está allí. ¿Hablaste con él? Jaime Rosales es el gobernador. Tiene más poder y tú tienes que tener cuidado. <risa> Por eso no me metí a la fuerza. ¿Y estás seguro que está ahí Terán? Tal vez se está moviendo por, no sé, en otra dirección. Es un tipo hábil, astuto. Nah, no te preocupes que tengo gente vigilando en otros lugares. Pero estoy seguro que Rosales lo esconde, ¿eh? ¿Quién más? ¿Tienes gente de la DEA acá, Colón? Sí, Quintana Roo está tan caliente que hemos mandado a reforzar a nuestra gente ahí. Necesito que me apoyes con esto, Colón, ¿eh? Jaime Rosales, como gobernador electo, tiene el control de las autoridades regionales y de la Policía Federal. Pero bueno, esto no se acaba, ¿eh? Estoy seguro que Terán está aquí y voy a estar esperándolo. Cuenta con ese apoyo. Tenemos que eliminar a los hombres del cabo. Igual y nos encontramos con ese cabo. Tenemos que hacer alianzas con el Chema. Tenemos que tener mucho cuidado que está el ejército y la marina en las calles. Oye, se me ocurre algo. Y si le digo a la Berenice que hable con las autoridades, que les diga que hay una emergencia o algo así, pues nos deja el centro despejado para que nos podamos mover, ¿no? Me parece bien. Que lo haga. Va. Ah. Vámonos. Javi, discúlpame si te hice sentir mal. Me preocupe, Mona. Yo no le estoy pidiendo explicaciones. Tú no. Pero tu cara sí. ¿Entonces qué quiere? ¿Que le traiga mariachis para celebrar todo lo que viene haciendo? Ya, Mona. Yo soy muy respetuoso. La libertad de parejas. La respeto a muerte. Pero hay algo que usted no está entendiendo. Y es que no me pida que sea razonable con un desgraciado que le hizo la vida imposible a usted, que la trató como una cualquiera. A ver, tú... No me pida que se me revuelva el estómago del emberraque en que ando. Más bien, cuénteme. ¿Qué fue a hacer allá? ¿Qué quieres saber? Si me cogí al Chema Venegas. Si me volvió a llenar de placer. Eso es lo que quieres escuchar. Chema, estamos listos. La rutila 7 rizó Monclova. Ah, sí. Seguro fue encontrarse con el P, el Javi, el Ismael y el Rojo. P rojo trabajando para las casillas. Pues tenía que ocuparse en algo, Chema. Además, nosotros ni siquiera teníamos ni la más mínima idea que iba a soltarlo de la cárcel. Sí, pues, sí. Si se juntó con esa gente es porque el vato no sabe hacer otra cosa más que esto, chama. Bueno, ¿y ustedes qué ch... defienden tanto, c... Si quería chama, ¿por qué no nos buscó a nosotros? No sé, pues, va a andar todavía aguitado por lo que le pasó, no sé. ¿Aguitado conmigo? No es por ti, chama, sino por todo lo que sufrió. Al vato le mataron a la esposa y a los dos hijitos. Tú mismo viste que no volvió a ser el mismo. Pues sí, pues, que al final de cuentas, pues, la vieja vale madre, ¿no? Lo traicionó ya. ¿Pero se acuerdan de los morritos? Eso sí estuvo c... Y si se quiere olvidar a lo mejor de todo, igual y también de nosotros, ¿no? No me ch... Man, es mi hermano, c... Pero bueno. Están preparando el avión. Nos vamos para el DF. Si va a haber ch... Seguramente va a ser allá. Ah, va. 
Ay, con ustedes. Ahora, para defenderse, me termina atacando. Esa es la fácil, ¿no? ¿Y cómo quieres que te responda con la escenita que me estás haciendo? Tu desconfianza me ofende, Javier. A usted la que está metiendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Es lo mismo. No, no es lo mismo. A ver, Javi. Retomemos, ¿sí? ¿De verdad me crees capaz? Lo mejor es que me vaya, ¿sabe? Pues sí. Mejor vete, ¿no? Porque si no, esto va a terminar peor. Ay, no, pues ahora resulta que la ofendida es de usted. Usted las mujeres sí le dan la vuelta a la historia en un segundo, ¿no? ¿Sabes qué, Javi? Cuando decidas comportarte como el hombre del que me enamoré, entonces me buscas, no antes. Para casar a Aurelio Casillas. Nos estás poniendo en la mira. ¡Agáchate, mijo! ¡Tú también, ya, ya, ya! 